Bien, esta es la lista de materiales que ya tienen en el texto. Es un laboratorio de fuente de alimentación variable asimétrica. Ya un poquito me adelanto a la lista de materiales para que vayan comprando y apenas terminemos la teoría de fuentes ya la van a empezar a armar. Necesitamos un transformador. Tenemos acá un modelo de transformadorcito. Acá hay otro modelo. Acá hay otro modelo. Estos son los modelos que tienen que ir eh, viendo, ¿no? Revisando. Tenemos diferentes modelos de los cuales ustedes pueden adquirir, buscar tal vez si tienen en las radios, en algún equipo que lo tengan por ahí. Pueden ir a comprar al mercado chino. Obviamente hay que probar, ¿no? Que nuestras entradas sean 220 voltios. Y bueno, nuestra salida puede ser 12 voltios. Puede ser... Eh, lo ideal, 12 voltios, ¿sí? Para salir a 12 voltios, es lo ideal. Ahora, obviamente, económicamente, tienen que un poquito ver ustedes esa parte, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, igual 12012 con 2, 3 salidas, que también nos sirve. Si utilizan fase, fase, podemos generar hasta 24 voltios. ¿eh? O 0, eh, 0 y 12, ¿no? Que sería eh, neutro y fase. Hay diferentes tipos de transformadores que ustedes pueden adquirir. Entonces, podemos tener en la entrada, no, no podemos, tenemos que tener en la entrada 12 volt, 220 voltios. Y les recomiendo que en la salida sea por lo menos 12, si ¿sí? 9 mucho no nos va a funcionar, 24, va a funcionar 24, pero esto un poquito depende eh, el costo, ¿no? Obviamente se eleva. Ahora, si ustedes se compra un transformador 220 de entrada con salida 12 voltios, estos transformadores vienen con un amperaje de trabajo. Hay de 1 amper, hay de 1.5 amper, hay de 2 amper o hay de 3 amper. ¿Sí? Entonces ustedes ven y esto también varía de acuerdo al precio. Cuatro diodos rectificadores. Ya se compraron, ya se compraron cuatro diodos que sería el 1N5408. Ya se han comprado. Este soporta hasta 3 amper. Sí, si ya lo tienen este, no hay ningún problema. Si no se hubieran comprado, pueden basarse en el transformador. Si usted se compra un transformador de 1 amper, obviamente se pueden comprar el 1N4007. ¿sí? El de 2 amper pues, les va a facilitar el código o el de 3 amper. ¿sí? Pero lo recomendable es este para que haya mayor soporte. Entonces, este componente o estos cuatro componentes ustedes ya lo tienen. Un capacitor electrolítico de 2220, de 2200 microfaradios a 50 volts. Un regulador LM317 más su disipador, disipador pequeño nomás. Un potenciómetro de 5 kilómetros. Un capacitor electrolítico de, de 10 microfaradios a 50 voltios. Dos resistencias de 470 ohms a cuarto vatio. Un diodo LED que deben tener, su resistor se calculará de acuerdo a la tensión, ¿no? O sea, la tensión que genere en el punto de, de bordo. O sea, un ejemplo, acá. Acá va a ir la resistencia en el circuito, fíjense, va a ir la resistencia con el diodo LED. Entonces, esa resistencia se va a calcular de acuerdo a lo que ustedes midan de este punto a este punto. Repito, lo que ustedes midan de este punto a este punto es lo que va a tener de tensión y con esa tensión ustedes van a poder calcular la resistencia. Dos borneras dobles. Las borneras dobles ya las conocen. Que son estas de acá, ¿no? Estas que van ahí para la placa. Obviamente hasta aquí, todo desde acá hasta acá, son los componentes que se van a usar. Primeramente, ¿en qué sentido? La práctica se va a realizar en tres métodos. Primero, el armado en protoboard. O sea, primero van a armar esto de acá en protoboard y van a hacer funcionar. Segundo, va a ser el armado del circuito en placa. Este circuito en placa, vamos a ver cómo lo vamos a trabajar, pero lo ideal es de que cada uno se construya en protoboard, su armado en placa. Cada uno tendría que, que diseñarse, cada uno tendría que imprimir, pero vamos a ver. Yo lo tengo uno, pero eh, veremos. Bueno, voy a decidir si yo les paso el que yo tengo o ustedes diseñan ya que saben manejar el protoboard, perdón, el proteus. Y el por tercero va a ser el colocado de circuito en una caja. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, podemos montarlo en cajitas de esta manera, ¿sí? 
por ejemplo, fíjense, algo así también se pueden construir, pueden tener lo que son sus borneritas, sus, eh, para colocarlo acá, su potenciómetro hacia afuera, pueden colocar también su voltímetro, hay voltímetros un poco más económicos, ¿sí? En la materia va a haber eximición, ¿quiénes se van a eximir? El que, se, el que presente una buena caja, ¿sí? Estas cajitas hay para comprarlas, en la, en la Uruguay hay para comprarlas, pero no es obligatorio que las compren, también ustedes las pueden diseñar. Entonces, eh, ustedes tienen que ir viendo, por ejemplo, acá tenemos otro, fíjense, tenemos aquí sus borneritas, su interruptor, podemos añadir lo que es su voltímetro, también pueden añadir, añadirle un, eh, eh, un cooler para que enfríe, hay que tener cuidado, ¿no? El cooler igual va a ser una buena implementación que van a tener. Pero cuando coloquen el cooler, obviamente hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un transformador, me compré un transformador de salida de 12. Nosotros sabemos que estos coolers trabajan con 12 voltios, ¿sí? Me estoy refiriendo a este tipo. ¿Sí? En el Tantacato pueden conseguirse o también pueden comprarse en las tiendas del Uruguay. Hay de todo tamaño, ustedes ven el tamaño necesario. ¿Esto por qué? Para que le ayude a enfriar a su fuente y no se sobrecaliente. Entonces, si yo me compro, obviamente, ideal fuera tener el de 12 voltios, cosa que en estos dos puntos de acá, acá y acá, me genere 12 voltios, o me va a generar 12 voltios el transformador reductor. Entonces, vamos a poder conectar directo. Pero en el caso que se coloque, compre una de 9 voltios, obviamente tenemos que armar un, un circuito amplificador, o sea, de 9 a 12. O si tengo de 24 voltios, voy a tener que hacer un reductor. Entre este y este voy a tener que implementar un circuito que me reduzca a 12 voltios. Entonces, muy importante esa parte, por favor. Entonces, como indicábamos... Vamos a tener lo que es el cooler, la cajita, acá, diferentes modelos, ¿sí? Diferentes modelos, les voy a ir mostrando algunas fotos de compañeros que ya han realizado estos trabajos. Se puede utilizar estas fuentes, por ejemplo, ustedes tal vez tienen ya esta fuente de computadora botada por ahí, la pueden reutilizar, no hay ningún problema. Acá les muestro algunos componentes o algunos ejemplos de compañeros que han hecho, ¿sí? Por ejemplo, fíjense este de aquí, se ha construido de esta manera, tiene sus borneras, sus chicotillos, su interruptor, acá su potenciómetro y su voltímetro. Podemos ir viendo otros, fíjense este, se ha construido igual en una cajita, ha puesto su voltímetro, su potenciómetro, sus borneras. Entonces, diferentes modelos que ustedes pueden ver, fíjense internamente la construcción, aquí está la placa, Tienen al trafito, lo ha puesto de forma directa el ventilador, su voltímetro, que esto tienen que ustedes averiguar la conexión, ¿sí? su LED que está marcando, ¿sí? aquí bueno tenemos al compañero. Entonces hay diferentes que podemos tener de idea. Por ejemplo, fíjense, esto lo ha reutilizado, son esas cajitas de radio que hay, ¿no? Entonces fíjense, ha utilizado sus borneras, su potenciómetro, su voltímetro, fíjense, acá está su cooler, su led de señalización, su interruptor. Esto es lo que tienen que hacer, ¿sí? Es lo que tienen que hacer. Fíjense, hay un montón de modelos, les invito a que puedan añadirse también al grupo de Facebook, aprovechando y para de alumnos. Entonces fíjense, este por ejemplo, este por ejemplo, bueno, lo ha hecho por, por economizar, ¿no? Pero eh, para la presentación está bien. El motivo o el que va a pasar más adelante cuando lo quieran usar. Cuando lo quieran reutilizar, obviamente eso tal vez lo van a botar o hasta por ahí. Entonces un poco complica, ¿no? Es mejor hacerlo en un buen material o en una buena cajita y eh, eh, de mantenerlo. Por ejemplo, aquí fíjense, lo ha hecho en un camioncito la compañera... Lo ha hecho en un camioncito, con su voltímetro, sus borneras, ¿sí? Este es el que les digo, esto hay para comprar. Esta caja, por ejemplo, hay ya para comprar en la, en la Uruguay, la pueden buscar. Cada uno va a depender de su economía. Aquí nada es exigir, eh, no voy a exigir tampoco, ¿no? Hay algunos que van a tener más posibilidad que otros. Miren, fíjense esta de acá. Entonces, diferentes modelos de fuentes, fíjense, esto es muy interesante, esto de caja no cuesta muy caro, 
se utiliza para cajas de distribución. Lo ha puesto aquí su voltímetro, su interruptor, sus borneritas y acá su potenciómetro. Entonces pueden hacer de diferente forma el que a ustedes mejor les parezca. Ese es el proyecto final, ¿sí? lo que indica acá, el colocado del circuito en una caja. Muy importante entonces todo esto, espero esté comprendido y ya pueden ir comprándose el material. En las clases que vayamos avanzando voy a indicar para cuándo ya tienen que tener todo. Obviamente acá nos falta agregar, ¿no? por ejemplo, el protoboard que ya tienen. Eh, después, eh, aparte del protoboard, eh, aparte del protoboard necesitamos materiales para la soldadura, ¿no? Eh, la placa para la placa de cobre, placa de cobre virgen, ¿sí? Eh, las medidas, cómprense el de 10x10 10, si es que no tuvieran para poder cortar. Como les dije, no sé, voy a ver si ustedes hacen su propio diseño. O yo les voy a pasar el diseño. El que yo tengo es 5x10, entonces la pueden cortar. Ahora, si ustedes hacen el diseño, pueden reutilizar también. Luego necesitamos materiales para soldadura, ¿no? Que lo tienen. El estaño, la pasta de estaño, la pasta de soldar, perdón. El cautín, todos esos materiales. Bueno, y esos extras que hemos visto acá, ¿no? Estos extras que sería el interruptorcito, que serían las borneras que sería la perillita eh, para el potenciómetro. Cuando ustedes se compren el potenciómetro, ya pueden comprar con la perillita. Le indican a, al de la tienda y les va a dar ya con la perillita. ¿sí? Ahora, lo que es el voltímetro, ustedes también pueden cotizar. Si gustan, ponen. Si no gustan, no ponen. Pero eso es una facilidad. ¿no? Nuevamente, repito, hay que ver la parte económica. Hay de todo tamaño y ustedes tienen que ver. Eh, el, por ejemplo, es uno grande. El que les he mostrado aquí con letra azul, si no me equivoco. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? <coughs> Ahorita vamos a ir viendo, ¿sí? Este de aquí, por ejemplo, este es ya más pequeño. Entonces, ustedes tienen que ver si lo adquieren o no. La verdad, no sé el precio actual, pero va a depender de cada uno. Cada uno tiene que definir si pone o no se pone. Ahora, ¿cómo yo puedo saber la tensión de mi fuente variable? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser mi tensión de mi fuente variable? Obviamente vamos a tener que utilizar un multímetro aquí en las borneritas, en estas borneritas para poder medir. También tendrían que comprarse ¿no? esas borneritas, estas de acá, estas, para poder tener. Ustedes ya ven, ¿sí? va a depender de cada uno de su creatividad para poder armar estas cajitas. Lo importante primeramente es hacer funcionar en el protoboard. Espero esté entendido. Con este otro material más extra, el protobar que lo tienen, placa virgen de cobre, materiales para soldadura. Los que están en otro lado, ya saben, tienen que tener su ácido perclorato también, ¿no? Ah, bueno, su marcador indeleble, eh, el bombril, después su alcoholcito, el taladro. Bueno, vamos a coordinar para los días que van a poder ir a usar eh, todo ese demás material, si en el caso no tuviera.